congratulate everyone who got selected for Gurukul JL and DL interview. How are you all? Hello, Undi. How did you feel? In the country, everyone knows that you don't have any time to prepare for demo or, you know, to get some certificates from the Tarsildar office or somewhere else. In the last time, I want to say that the fact that the government is going to give you an appointment, appointment order. So, Dani Peruto, you are completing the entire process, you are full fledged, you are going to fast in Jason Pritikari Kramalaku, tribe Gani, Dani Saman in Shepherd Wings, Eva, Unai, Avandi, would work out Jason Nai. The Tundar Yuali appointment orders, Tundar Yuva, Chiali recruitment and Shepesa Peruto. So, Dini Vala, Vastaman, Chalaman, the Safar Utuna, and Tay, Kuntamanda, there are certificates live on the Bartlopal. Number one, Kuntamanda Salandu, Victor and the Bartlopal. There are personal assignments, problems, and even in time. So, in this case, we have a lot of time for our own time. But, if you have any notification in that case, in that notification, the written test is followed by demonstration. So, the demonstration is only demo class. Like, you know, sample class, you can present it. Or, you can do it again. So, so there will be a choice of you know personal interview. Miku personal interview kuda unde avakasham undi. The demo class adagadam to partiga number one. Good to wait kundi. Okati meiru demo class me dagar manchi expect chase tar. Endu kante walu official ga interview lo palle clear notification lo palle clear katiga mention cheedam jari gindi kabati. So you will be given a demo class. There is no doubt. Sir. There is no deviation in that. Number one. Number two. So during the demo, there will be a choice of you know interaction between you and uh, the board. Meko yevaraite interview or you know demo conduct jeedam jaru tundo. So walla ko meko interaction unde avakasham hoto. So there is a choice of interaction. Okay na. So interaction देने पे नोंडे अवकाश शाम उन्तुने अंटे major गा me topic मेरी ये दे इते demo class लो पला five minutes सा ten minutes मेरी वधल चुको नारो इस तुन नारो दाने पे ना मध्य लो पला interaction interaction in the form of asking some questions so test your knowledge मेरे को knowledge नो अरा तेल्स कोडम कोसम मेरे को background नो check जीस चेस कोडम कोसम Contemporary, Miru Chiptun at twenty subject to pain a contemporary or recent development. Shemena Unat Late, Vati Paina Miku awareness Unda Leda. So, do you aware of the recent developments or contemporary issues with respect to your, uh, you know, uh, uh, choice of, you know, me, me subject, a late choice undo? Dani Patla Unada Leda, and it tells Kodam Kosamum, Kunta interaction Unde Avakashamutu. Right. So, Dinto Patiga Okavela. So, if you have a personal interview, you can do a personal interview. You can do a personal interview, you can do it in 2-3 minutes or 5 minutes. You can do it in a test. So, you have a mood in this mood. You can do it in a demonstration. You can do it in a demonstration. You can do it in a 19th to 22nd of this month. So, this is 4 days. 5 days, 19, 20, 1, 2. So four days, I think that's so. Okay. In Nalgu Rojul, in Moodu conditions, no, make a make some money to cheap at Eva Kasha Muntundi. But, Mari, Ilanti, Taranam Lo, Palaman, main share, Asal. What do we do? So, one main share, Alson Pudos, Eva Kasha, our stump, Muntundi. And a government should not play the Ikada. We have some slides. So, Ikada, mother, this slide, ancient to Nadi Anante. What is expected from you in the demonstration? असल डेमोन्स्ट्रेशन लोपला माना दक्षिण उन्हें मेंच यू नो मी दक्षिण उन्हें एम एक्सपेक्ट चेस तोड़ता है। फॉर एग्जांपल नेनु ओकवेला नेनु यू नो 2008 जेल का नेनु इंटरव्यू अटेंड चेस ना 2008 लोपला हम ना दक्षिण उन्हें ची एम एक्सपेक्ट चेस तोड़ना रो अनेडे नेनु चाला वर्कआउट जेसन अंटे ना मुंडु कुर्चन अट पड़ी बोर्ड मेंबर्स ये वाले इते उन्हारो वारु एम क्वेश्चंस आड़गा डाने का वकाश मुन्तुंडी ने ने ये टॉपिक पे ना डेमो जेप्ते एलांटिक क्वेश्चंस वाल पोज़ ये डाने का वकाश मुन्तुंडी अनि अन्य डाइमेंशंस लो पर ना बैकग्राउंड के संबंधित चेप पड़ी क्वेश्चंस एम एंड दानिक नीन ये भी दंगे आंसर जी आली अने दाने पे ना अन्य डाइमेंशंस लोपला अप्पूर नीन इंटरव्यू जेसे रब्बू प्रिपेयर आउटम चरिक 
సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ మీకు ఇంకా టైం చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనము ఏం చేయాలి అసలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినా అంటే సింపుల్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కాంప్లికేటెడ్ వన్ ఓకే ఇక్కడ మొదటి అంశం ఏంటి అంటే ఏముంటుంది డెమాన్స్ట్రేషన్ లోపల అనే దానికి మొదటి అంశం యువర్ కాన్ యువర్ కంటెంట్ నాలెడ్జ్ మీ కంటెంట్ నాలెడ్జ్ ను టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ యువర్ ప్రెసెంటేషన్ స్కిల్స్ ఈ రెండు అంశాలు గమనించండి అంటే మీ నాలెడ్జ్ ను టెస్ట్ చేయడం అనేది కొంచెం తక్కువ ఎందుకు తక్కువ అంటే ఆల్రెడీ యూ ప్రూవ్డ్ మీరు ఆల్రెడీ మీ మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ లోపల కాబట్టి వాళ్ళకి ఇప్పుడు అవకాశం మీరు ఇచ్చారు దేనికి అవకాశం ఇచ్చారు అని అంటే మీ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ యొక్క మెంటల్ స్టేటస్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా అని వాళ్ళు మీ గురించి తెలుసుకోవడానికి మీరు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మీరు మీకు ఇచ్చినటువంటి డెమాన్స్ట్రేషన్ లోపల కానీ ఒకవేళ మీరు క్లాస్ చెప్పదలసినటువంటి పరిస్థితి కనుక వస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి బోర్డు పైన మీరు ఏ విధంగా రాస్తున్నారు మీ కంటెంట్ ఆర్ యూ కెన్ సే యువర్ ప్రెసెంటేషన్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నా మీ జెస్టర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉన్నది మీ ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఏ విధంగా ఉన్నది మీరు తొందరపడి రాస్తున్నారా ఒకటి మెల్లగా రాస్తున్నారా తొందర తొందరగా రాస్తున్నారా కొన్ని అక్షరాలు ఫాస్ట్ గా రాసి కొన్ని అక్షరాలు స్లోగా రాస్తున్నారా అంటే దాన్ని బట్టి మీ ఇన్నేట్ యునో సైకలాజికల్ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో అది తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా దట్ ఈస్ యునో దట్ స్పాన్స్ అరౌండ్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మోర్ దాన్ దట్ నేనైతే అనుకోవట్లేదు పది నిమిషాలు దాటుతుంది అని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకోవట్లేదు కాబట్టి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీ యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది యూ షుడ్ బ్యాలెన్స్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఫర్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ రైట్ మరి ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను అంటే మీ కంటెంట్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి పెద్దగా వాళ్ళు కంటెంట్ ను టెస్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు నెంబర్ వన్ ఒకవేళ అంటే ఉండదా అనేది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేను ఎందుకంటే వచ్చేటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో పాటు సబ్జెక్ట్ కానటువంటి వ్యక్తులు కూడా మీ బోర్డు లోపల ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ మిమ్మల్ని జస్ట్ వాళ్ళు కాదు ఒకవేళ పేపర్ తయారు చేసింది వాళ్ళు కాకపోతే మీ గురించి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కాకుండా ఉండే వ్యక్తులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ ఉన్న సైకాలజిస్టులు సైకియాట్రిస్టులు ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు జనరలైజ్డ్ కాన్సెప్ట్స్ పైన మీరు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది జనరలైజ్డ్ కాన్సెప్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి మీరు రాసేటప్పుడు ఎడమ నుంచి కుడికే ఎందుకు రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడమ నుంచి కుడికే ఎందుకు రాయాలి అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం డస్టర్ ఎందుకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లోనే పట్టుకోవాలి సో ఎందుకు మనం లెఫ్ట్ సైడే మనం నిలబడాలి క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు అనేటువంటి కొన్ని సైకలాజికల్ క్వశ్చన్స్ మేము మిమ్మల్ని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా మీ ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మీరు వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కంటెంట్ అనేది ఇప్పుడు మనము మొత్తం కూడా మనం చదివేటువంటి టైం లేదు వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ యువర్ సబ్జెక్ట్ మీరు ఎగ్జామ్ రాశారు రాసే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ దాటింది సో కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే నేనే మర్చిపోతాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆరు నెలలు ఒక నాలుగు నెలలు ఒక మూడు నెలల కింద జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్ కి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్ ఇప్పుడు వచ్చి రిజల్ట్ వచ్చిన ఒక రెండు మూడు రోజులకే మనకి ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్స్ కనుక వస్తే ఆ దాన్ని రివైజ్ చేయడం ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ రివైజ్ చేసినా కూడా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం రివైజ్ చేయలేం కాబట్టి చిన్న చిన్న అంశాలు కూడా మనము ఏమంటారు ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ అడిగితే మనం తప్పి చెప్పే అవకాశం కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కంటెంట్ రివైజ్ చేయలేం కాబట్టి జనరల్ గా బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేసిక్స్ గనక మిమ్మల్ని అడిగితే వాటిని ఎత్తి పరిస్థితి లోపల మీరు తప్పు చెప్పకండి నంబర్ వన్ రెండవది ఏంటి ప్రెసెంటేషన్ స్కిల్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డెమో యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మీ యొక్క ప్రెసెంటేషన్ ఎలా ఉన్నది అనేది తెలుసుకోవడం అనేది డెమోకు సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం కాబట్టి ఎలా ఉంటూ ఉండాలి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఐల్ తెలియ వైట్ సో కాబట్టి కంటెంట్ కు అవకాశం తక్కువ ఎందుకంటే
ఎథికల్ గా కరెక్ట్ కా సో ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా కంటెంట్ ఇప్పుడు మనం ఫోకస్ చేయాలనుకున్న టైం లేదు కాబట్టి ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మరి ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం వైట్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఆర్ టు బి సెలెక్టెడ్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ మనము ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి టాపిక్స్ ను సెలెక్ట్ చేసుకో ఇక్కడ టాపిక్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ముందు నేనేం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే మీకు ఇక్కడ రెండు రోజులకే మీకు ఇంటర్వ్యూ లిస్ట్ పెట్టాడు డెమో లిస్ట్ పెట్టాడు అని అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మీ దగ్గర నుండి చెరకు పిప్పి చెరకు గడలను కంప్లీట్ గా క్రష్ చేస్తే వచ్చేటువంటి రసం ఏదైతే ఉందో ఆ రసాన్ని లాగాలి గుంజాలి తీయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఉద్దేశం కాదు ఎందుకు కాదు అని అంటే అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా రిక్రూట్మెంట్ జరగబోతున్నది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా అంత టైం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తంలో మీ పైన ఫోకస్ చేయడం జరగదు ఏదో నామ్కే అన్నట్టు నా భాషలో ఏంటి అంటే ఒక నామ్కే వాస్తు డెమాన్స్ట్రేషన్ అనమాట ఒకవేళ ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేషన్ జరిగే రోజు రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఉంది నైన్టీన్త్ ఈ నైన్టీన్త్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ మొదటి డే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ హాఫ్ మొదటగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ ఆర్ అదర్ దాన్ ద సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫ్రెష్ గా ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఎంతుజియాస్టిక్ గా మిమ్మల్ని ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ హాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొంచెం అన్లక్కీ గానే చెప్పొచ్చు అన్లక్కీ అని చెప్పేసి మీరు డీలా పడిపోవాల్సిన పని లేదు ఒకవేళ మీరు గనక ఇంప్రెస్ చేయగలిగితే మీ కంటెంట్ తో కానీ మీ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ తో గనక మీరు అక్కడ కూర్చున్న మీ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళని గనక ఇంప్రెస్ చేయగలిగితే యుల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం రెండవది ఏంటి అంటే మీ డెమో కు సంబంధించి నామ్కే వాస్తు అని చెప్పేసి అంటున్నాను కాబట్టి మీ టాపిక్ యొక్క స్పాన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి క్రాస్డ్ టెన్ మినిట్స్ సో పది నిమిషాలు ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల మీరు దాటకుండా ఉండేటువంటి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితిని తెచ్చుకోండి ఒక గంట టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్తే తప్ప ఒక క్లారిటీ ఇవ్వలేము అనే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూ షుడ్ నాట్ చూస్ దట్ టాపిక్ మీ టాపిక్ యొక్క స్పాన్ సింపుల్ గా ఉండాలి ఈజీగా అర్థం కావాలి మీరు ఫీల్ అవ్వాలి సో ఇలా ఉండకుండా కాంప్లి కాంప్లెక్స్ టాపిక్ ను మీరు తీసుకొని దాని స్పాన్ కూడా వన్ అవర్ ఉంటే వాళ్ళు మీకు ఒకవేళ ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ మాత్రమే టైం ఇస్తే మీరు ఇంట్రొడక్షన్ చేసేసి చేతిరెత్తాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది సింపుల్ యువర్ టాపిక్ షుడ్ బి వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అని చెప్పేసి ఎందుకు అంటున్నాను అంటే అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు సబ్జెక్ట్ మీ సబ్జెక్ట్ కు సంబంధించిన వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు చెప్పాల్సి ఉంటారు అదే విధంగా సింపుల్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటే వెరీ సింపుల్ బేసిక్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ లోపల చదివినటువంటి ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ కాకుండా కొంత అంటే వాళ్ళ లోపల ఆలోచించేటువంటి ఒక గుణం ఉన్నటువంటి టాపిక్ ను మీరు ప్రెజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది వైట్ సో ఇది రెండవ అంశం గుర్తు పెట్టుకోండి కాబట్టి రెండు అంశాలను గుర్తు పెట్టుకున్న తర్వాత మరి చాయిస్ ఎవరిది ఓకేనా చాయిస్ ఎవరిది ఇక్కడ నా స్లైడ్ లోపల చాయిస్ ఎవరిది అంటే మీ చాయిస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్లైడ్ లోపల కనబడుతుంది బట్ నేనేం చెప్తున్నాను అంటే చాయిస్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది చాయిస్ అనేది మీకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి యువర్ చాయిస్ సో యువర్ చాయిస్ ఆర్ బోర్డ్ చాయిస్ సో బోర్డ్ చాయిస్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ చాయిస్ అన్నమాట ఒకవేళ అంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ గనక లిబరల్ గా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని రకాల సబ్జెక్ట్స్ లోపల వచ్చేటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెసర్స్ లేదా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ లోపల పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెసర్స్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ గా వచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు టైం ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ కనుక ఉంటే ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అనేటువంటి క్లారిటీ కనుక వాళ్ళకు ఉంటే సో టాపిక్ మీ చాయిస్ కే ఇస్తారు అంటే మీకు నచ్చినటువంటి టాపిక్ ను మీరు ప్రెజెంట్ చేయండి అని చెప్పేసి అడుగుతుంటారు నంబర్ వన్ కేస్ అలా ఇచ్చినప్పుడు వి విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అండ్ వి విల్ బి ఆన్ ద మూన్ మనకు మన మన చేతికి ఇచ్చిండు కాబట్టి మన
మరి ఏంటి ఆ సైడ్ అంటే ఇక్కడికి అంటే బోర్డు చాయిస్ కనుక ఉంది అనుకోండి మీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారు అతనే స్పెసిఫిక్ టాపిక్ పైన మీరు డెమో ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడిగాడనుకోండి అప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి మనకు వస్తుంది కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నాను అంటే ఈ రెండు కోణాల లోపల మీరు ఒక ఆరు టాపిక్స్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి సిక్స్ టాపిక్స్ సిక్స్ టాపిక్స్ సిక్స్ టాపిక్స్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే రెండు రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయండి ఏంటి రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం అంటే ఒకటి క్లాసికల్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ ఏరియా ఓకేనా ఒకటి క్లాసికల్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ ఏరియాకు సంబంధించినటువంటి ఒక మూడు అంశాలను మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా మూడు అంశాలు అంటే త్రీ డెమోస్ ఫ్రమ్ క్లాసికల్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ ఏరియా అంటే కోర్ ఏరియా అంటారు అంటారు కదా సో కోర్ కంటెంట్ నుంచి ఒక మూడు డెమోస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి దెన్ అడ్వాన్స్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఓకేనా సో రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఏరియాస్ లైక్ యునో మీకు ఇది ఎక్కువగా సైన్సెస్ లోపల కనబడుతుంది సో కోర్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది జనరల్ గా ఎక్కడైనా మనకు కనబడతా ఉంటుంది బట్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ దట్ క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట మరి ఇలాంటి సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు హాఫ్ అవి హాఫ్ ఇవి ఒక మూడు అవి ఒక మూడు ఇవి మీరు ప్రిపేర్ అవుతే వచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఒకవేళ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్ననే ఫిజిక్స్ వాళ్ళు ఒకవేళ ఫిజిక్స్ వాళ్ళు డెమో క్లాస్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి అనుకోండి ఫిజిక్స్ వాళ్ళు డెమో క్లాస్ ఇస్తున్నప్పుడు రీసెంట్ గా నిన్న జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ ఫోర్టీన్ అనేటువంటి ఒక రాకెట్ ను లాంచ్ చేయడం జరిగింది మన దేశం మరి రాకెట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే దాని యొక్క డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దానిపైన ఒకవేళ దానిపైన మీరు నాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అసలు రాకెట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్పేసి ఫిజిక్స్ వాళ్ళని అడిగారు అనుకోండి మేము చదివినంత కూడా సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ సార్ మేము చదివినంత కూడా ఇది సార్ అని చెప్పేసి అంటే కుదరదు కాబట్టి మనకు కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ కాంటెంపరీ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిపైన కూడా తప్పనిసరిగా పట్టు ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి నానో టెక్నాలజీ యొక్క అప్లికేషన్స్ గురించి చెప్పండి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనుకోండి సో యునో గివ్ డెమో ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆన్ నానో టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ కనుక అడిగితే సో అది ఫిజిక్స్ లో అడగచ్చు కెమిస్ట్రీ లోపల అడగచ్చు అంటే ఇలాంటి అడ్వాన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ యూనో రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ఉంది సో రోబోటిక్ టెక్నాలజీ పైన కనుక ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ను బేస్ చేసుకుని అడిగాడు అనుకోండి క్వాంటమ్ డాట్స్ ఉన్నాయి సో క్వాంటమ్ డాట్స్ పైన అడిగారు అనుకోండి ఫుల్ రీన్స్ పైన అడిగారు అనుకోండి సో ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ ఏరియాస్ పైన కూడా మీకు మినిమం అవగాహన అనేది తప్పనిసరిగా ఉందా కోర్ ఏరియా అనేది జనరల్ గా మనం అందరం కూడా అంటే జేఎల్ డిఎల్ రాశారు అంటే మీరందరు కూడా ఏదో స్కూల్ లోపల కాలేజెస్ లోపల ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళే చాలా మంది ఉంటుంటారు కాబట్టి ఆ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు ఉండి ఉంటా నేనేమంటున్నా అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ తో పాటు మీరు ఇలాంటి రీసెంట్ కాంటెంపరీ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఒకసారి జస్ట్ నైట్ అవుట్ నైట్ లో బ్రష్అప్ చేసి చేయండి రైట్ సో కాబట్టి ఒకవేళ మనకు చాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ చాయిస్ కూడా ఎలా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే సో చాయిస్ క్లాసికల్ ఏరియాస్ పైన కాకుండా కొంత రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ పైన అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇది యువర్ చాయిస్ కు అవకాశం ఉంటుంది లేదా బోర్డు చాయిస్ కు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రెండు రకాలుగా మీరు ఇలా ప్రిపేర్ అవుతే మీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది దెన్ చూస్ ఎనీ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇది ఫస్ట్ కేసు అనమాట దెన్ ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్టివ్స్ మీరు తప్పనిసరిగా డెమోకు సిద్ధం అయినప్పుడు ఆ డెమో యొక్క ఉద్దేశం ఆ టాపిక్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఆ టాపిక్ ను నేర్చుకోవడం వల్ల ఎలాంటి అవుట్కమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనే దానిపైన తప్పనిసరిగా విషుడ్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ సో క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టాపిక్ ఆ టాపిక్ పైన మనకు తప్పనిసరిగా ఒక క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లియర్ క్లారిటీ అనేది మనకు ఉండాలి కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి అప్పుడు వాళ్ళని చెప్పగలగాలి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అనేది చెప్పగలగాలి రైట్ ఇది జనరల్ గా ఒక రెండో స్లాగ్ దెన్ హియర్ ఈస్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేను చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజిక్స్
అడ్వాన్స్డ్ ఏరియాస్ పైన మీరు ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది నేను చెప్పాను ఇప్పుడు నాన నానో టెక్నాలజీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ లాంటి రాకెట్ సైన్స్ ఇలాంటివి అదే విధంగా మీకు బాటనీ అండ్ జువాలజీ ఉంది అనుకోండి ఓకేనా సో బాటనీ అండ్ జువాలజీ ఉంది సో వీటి లోపల కూడా కోర్ ఏరియా ఉంటుంది అదే విధంగా అడ్వాన్స్డ్ ఏరియా ఉంటుంది మరి అడ్వాన్స్డ్ ఏరియాకు సంబంధించి రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అని చెప్పేసి సో దానిపైన మీకు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే విధంగా క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ టెక్నాలజీ ఉంది దానిపైన క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దెన్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దానిపైన క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది జీనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ పైన క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది గట్ ఇట్ కాబట్టి అంటే రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన నేను చెప్పాను కదా త్రీ ప్లస్ త్రీ డెమోస్ అంటే సిక్స్ డెమోస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సిక్స్ లో మూడు కోర్ మూడు అడ్వాన్స్డ్ ఓకేనా కాబట్టి రేపు మీకు చాయిస్ ఇచ్చిన వాళ్ళు చాయిస్ తీసుకున్నా కూడా ఈ ఆరు మీరు ఆరు కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా పర్టికులర్ గా అడగకుండా ఏదైనా ఒక అడ్వాన్స్డ్ ఏరియా నుంచి డెమో చెప్పు అని అంటాడు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అని స్పెసిఫిక్ గా మాట్లాడకుండా చూస్ ఎనీ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ కంటెంట్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనుకోండి మీరు ఏదైనా రోబోటిక్స్ పైన చెప్పొచ్చు నానో టెక్నాలజీ పైన చెప్పొచ్చు డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ పైన చెప్పొచ్చు జీనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ పైన చెప్పొచ్చు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ పైన చెప్పొచ్చు ఏదైనా చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఇలా మీకు కోర్ హాఫ్ అడ్వాన్స్డ్ హాఫ్ మీరు తీసుకోండి ప్రిపేర్ అవ్వండి కాట్ ఇచ్ సో కాబట్టి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కు సంబంధించి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే ఇలా చేయండి కోర్ అడ్వాన్స్ ఈ విధంగా చేస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ డెమో యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నేను చెప్పాను ఇంత ముందు మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఎత్తి పరిస్థితి లోపల డ్రాప్ అవ్వద్దు గాట్ ఇట్స్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఎత్తి పరిస్థితి లోపల డ్రాప్ అవుతుంది మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఒక సింహం లాగా ముందు ఎవరైతే కూర్చోవడం జరిగిందో వాళ్ళపైన అటాక్ చేసే విధంగా ఉండాలి అటాక్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాను అంటే మొత్తం కోపంతో లేకపోతే వాళ్ళ మీద నేను వినకపోతే చంపేస్తా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీ యొక్క క్లాస్ అనేది ఉండొద్దు మీ క్లాస్ చెప్తా ఉంటే వాళ్ళ లోపల కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇట్లా గ్రాఫ్ ఏ విధంగా అంటే పెరుగుతూ ఉండాలి ఇట్లా అర్థమైంది గాట్ ఇట్స్ నేంటి అసలు ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలి మీ జెస్టర్స్ మీ యొక్క అంటే మీ బాడీ అంటే మీ మీరు మాట్లాడేటువంటి మాటలకి రైట్స్ మీ యొక్క ముఖ కవల కవలికలకి అదేవిధంగా మీ చేతుల యొక్క హ్యాండ్స్ మూమెంట్ ఉంటుంది కదా మనకు సో దీనికి ఒక దేర్ షుడ్ బి సమ్ కోఆర్డినేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాల్ అని చెప్పేసి బాల్ గురించి మీరు చెప్తున్నారు బాల్ గురించి చెప్పేటప్పుడు బాల్ అనేది నా నోటి నుంచి అన్నప్పుడు ఇక్కడ నేనేమంటున్నాను నాకు ఆటోమేటిక్ గా నా బాడీ నుంచి ఆటోమేటిక్ బాల్ అనగానే ఇట్లా చూపిస్తున్నాను అలా కాకుండా బాల్ అని చెప్పేసి అండి ఇట్లా ఇట్లా చూపించాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాల్ అని అంటున్నాను బట్ నా ఎలా ఉంది నా మూమెంట్ ఎలా ఉంది హ్యాండ్ మూమెంట్ ఇలా ఉంది ఇది థంబ్ ఇది థంబ్ ఇంప్రెషన్ సో బాల్ అనగానే ఇలా ఉండాలి సో రెక్టాంగిల్ అనగానే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి మనకు జెస్టర్స్ కూడా యాడ్ అయ్యాయి అనుకోండి So, your, your demo uh, would be fruitful. That purpose and the survive covered on the cover cash amount. Ala ga kunda, me maata laki, me yoka gestures ki, oka vela coordination lay the proper ga anu kondi. So, that ki output and the proper ga raad on the cover cash amount. Thakwa ga amount. Got it? So, ka bati, me ru core and advance, if rent in tini kuda, proper ga blend chay set pad vidanga, me yoka class or me yoka presentation ane di undar. got it so idi mari ippudu meer present chestunnappudu mee yokka demo nu present chestunnappudu nenu em suggest chestunnanu ante akkada ela unde ata vatavaranam ela unde avakasham untundi akkada meer ichche pandi demo a room lopala elanti environmental conditions unde avakasham untundi ante ikkada meeku ikkada digital panel kanabadtundi మీరు ఇచ్చే డెమో రూమ్ లోపల బ్లాక్ బోర్డ్ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చాయిస్ ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ ఉండొచ్చు ఓకేనా లేదా ఇంకా కొంచెం మీ మిమ్మల్ని ఎవరైతే డెమో అడుగుతున్నారో వాళ్ళు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా ఆలోచన చేసినట్లయితే మీకు మార్కర్ బోర్డు అందుబాటులో పెట్టొచ్చు మార్కర్ బోర్డు ఓకేనా సో బ్లాక్ బోర్డు కానీ మార్కర్ బోర్డు కానీ ఇవి రెండు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది 
మరి బ్లాక్ బోర్డే ఉంచారు అనుకోండి ఇది అందరికీ కొంచెం ప్రాక్టీస్ బ్లాక్ బోర్డ్ అనేది ఎవరైనా కూడా చాక్తో చాక్ పీస్ పీస్తో రాయొచ్చు తుడిపోవచ్చు మరి మార్కర్ బోర్డు కనుక పెట్టారనుకోండి ఎవరైతే అప్పటి వరకు బ్లాక్ బోర్డు పైన ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు అప్పటి వరకు బ్లాక్ బోర్డు పైన టీచింగ్ చేసినటువంటి లెక్చరర్స్ టీచర్స్ ఎవరైనా ఉంటే మార్కర్ బోర్డు అనేది కొంచెం కంఫర్ట్ ని ఇవ్వదు ఇమీడియట్ కంఫర్ట్ ని ఇవ్వదు ఆల్రెడీ మీకు ప్రాక్టీస్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం అప్పుడే రేపే మీరు డెమో లోపల మీ మార్కర్ తో ఒకవేళ మార్కర్ బోర్డు పైన రాస్తే మీరు రాసేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసన్న హరికృష్ణ ఉంది అనుకోండి దిస్ ఈస్ సుప్రసన్న హరికృష్ణ ఇలా ఉంది ఇలా రాసాను నాకు ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి ప్రాక్టీస్ ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా రాస్తారు రేపే పాపం మార్కర్ పట్టుకొని రాసేటప్పుడు ఏం జరిగే అవకాశం ఉంది అంతే ఇయో ఇట్లా 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 రాసే అవకాశం ఉంది ఓకే కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నాను అంటే మీరు టెన్షన్ పడకండి టెన్షన్ పడకండి గాట్ ఇట్స్ సో ఫస్ట్ మీరు ఎంటర్ కాగా రూమ్ ఎన్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ అడాప్ట్ చేసుకోండి మీరు అడాప్ట్ చేసుకొని ఈ రూమ్ నాదే దిస్ ఈస్ మైండ్ అని చెప్పేసి ఫీలింగ్తో మీరు ఫీల్ అవ్వండి ఫస్ట్ ఓకేనా సో బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం జాగ్రత్తగా కాన్ఫిడెన్స్గా పట్టుకోండి మార్కర్ బోర్డు వెరీ ఫస్ట్ టైంలో రాసేటప్పుడు ఈ విధంగా వెళ్తుంది కంగారు పడకండి ఇట్లా వెళ్తుంది అని చెప్పేసి టెన్షన్ కు లోను కాకండి మనకు జనరల్ గా టెన్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక కొత్త వాతావరణం లోపల మనం ఎవరో టెస్ట్ చేయడానికి అక్కడ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎవరికైనా అలాంటి ఆతృత ఉంటుంది టెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితి లోపల మీరు ఎంత పీజ్ గా ఉంటే ఎంత కూల్ గా ఉంటే ఎంత ఎమోషన్స్ ను మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే మీ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది అంత అందంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది గాట్ ఇట్ సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఎవరైతే న్యూ కమ్ న్యూ యూజర్స్ ఉన్నారో మార్కర్ బోర్డు ని ఇలా కాకుండా ఇలా వచ్చినా కూడా మీరు కాన్ఫిడెన్స్ ను లూజ్ కాకుండా జాగ్రత్తగా మెల్లగా రాసే ప్రయత్నం చేస్తే మీరు ఇలానైనా రాయడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే కాబట్టి ఇది మొదటి కేసు అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితి బ్లాక్ బోర్డ్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా మార్కర్ బోర్డ్ అయినా ఉండొచ్చు ఇది కేస్ నంబర్ వన్ రైట్ నంబర్ టూ కేస్ నంబర్ టూ రెండవది ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ బ్లాక్ బోర్డ్ కనుక ఉంటే మీకు డస్టర్ ఉంటుంది చాక్స్ ఉంటాయి గాట్ ఇట్స్ మార్కర్ బోర్డ్ కనుక ఉంటే మార్కర్ ఉంటుంది అదేవిధంగా డస్టర్ ఉంటుంది మరి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఇక్కడ మార్కర్ గనక బ్లాక్ బోర్డు ఉంటే సింపుల్ గా డస్టర్ కాబట్టి మనం ఈ విధంగా రబ్ చేస్తాం రబ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు బిఎడ్ క్లాసెస్ లోపల నేర్చుకొని ఉంటా సో పై నుండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా రబ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి మోస్ట్లీ మీరు అది చేస్తారు దానికి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే అందరు కూడా మీరు బిఎడ్ చదువున్నారు కాబట్టి మరి మార్కర్ బోర్డు గనక గనక ఉంటే మార్కర్ బోర్డు మార్కర్ తో రాసిన తర్వాత ఆ బోర్డు జనరల్ గా మనం ఇంటర్వ్యూ క్లాసెస్ లోపల అది ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు కాబట్టి అంత జాగ్రత్తగా ఉండదు కాబట్టి ఏదో పెట్టడం అంటే పెడుతున్నాం అంటే పెడుతుంటా కాబట్టి మీరు దాన్ని కంప్లీట్ గా రబ్ చేసేటప్పుడు కొంత రా అంటే ఇది ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రబ్ అవుతుంది ఇది మిగిలిపోతుంది టెన్షన్ పడకండి మళ్ళీ ఇది ఆగిపోయింది ఇది ఉన్న ఉన్నదని చెప్పేసి టెన్షన్ పడకండి చాలా జాగ్రత్తగా నీట్ గా రబ్ చేయండి నీట్ గా రబ్ చేయండి అంటే నీట్ గా రద్దు చేసి మీ మీరు రాసినటువంటి అంశాలు బోర్డు పైన క్లియర్ చేశారు అంటే అది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే మీ యొక్క పర్ఫెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది కంప్లీట్నెస్ ను ఇండికేట్ చేస్తుంది అలా కాకుండా టెన్షన్ పడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత రాసాను కానీ నేను ఇంత రాసినప్పుడు ఇట్లా చేశాను అనుకోండి ఇట్లా చేశాను ఓకేనా ఇట్లా చేశాను చేసి ఇటు రాశాను మళ్ళీ ఇటు రాస్తున్నాను ఇట్ రాయడం వల్ల ఒక టాపిక్ పైన నేను ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ బోర్డు పైన ప్రెసెంట్ చేయడం జరిగిందో అది ఇన్కంప్లీట్ గా నేను రబ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో టాపిక్ వెళ్ళి ఇంకో ప్లేస్ లోపల నేను రాసినప్పుడు చూసే వాళ్ళకి ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంటుంది మీ పైన అంటే ఇతనికి ఒక పని గనక అప్ప అప్పగించినట్లయితే దాన్ని పూర్తి చేయట్లేదు దాన్ని కంప్లీట్ చేయట్లేదు మధ్యలో ఏదో చేస్తున్నాడు అని చేస్తున్నాడు ఆ చేస్తున్నాడు అంటే చేస్తున్నాడా అని దానికి రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి మీరు చేస్తున్న దానిపైన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకే నమ్మకం లేకపోవడం రెండవది మీరు భయభ్రాంతులకు గురైపోయి ఏం చేస్తున్నారో మీ యొక్క మీకే అర్థం కానటువంటి కండిషన్ లోపల మీరు ఉండడం కాబట్టి ఇది జనరల్ గా అక్కడ మీ ముందు కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళకు అర్థమయ్యేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే మీరు ఎంతైతే రాస్తారో అంత జాగ్రత్తగా రబ్ చేయండి 
so jagratnagar rub jayandi then you can start for uh, you can go for new topic got it so idi mari renda vamsham renda vamsham idi renda vamsham so moodava amsham enti so idi digital panel kabatti naaku nachina vidhanga na postures anevi kanabadutunna kaani meeru re pakkada mee class present chese mundu eppudu kuda meer gurtu pettukondi ikkada సో బోర్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్ నా మీ యొక్క స్టాండింగ్ పోస్చర్ అనేది ఉండా బోర్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీ యొక్క స్టాండింగ్ పోస్చర్ అనేది ఉండా మీరు పట్టుకునేటువంటి మార్కర్ ఆర్ చాక్ మీరు పట్టుకునేటువంటి విధానం హోల్డింగ్ అప్ మార్కర్ హోల్డింగ్ అప్ చాక్ అనేది కూడా మ్యాటర్ ఓకేనా ఇట్లా పట్టుకోవద్దు ఇట్లా 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 ఉండడము ఇట్లా ఉండడము ఇట్లా చేయదు ఇది మీ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మీరు పట్టుకునేటువంటి విధానం కూడా మీకు మీకు ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ను ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త ప్రతి అంశాన్ని జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి గాట్ ఇట్ సో కాబట్టి ఇది అదే విధంగా రబ్ చేయడం అనేది ఈ విధంగా రబ్ చేస్తుంటారు నడుస్తూ ఉంటుంది మరి మనకు ఇచ్చినటువంటి టైం ఎంత ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నాను ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ సో ఐదు నుండి పది నిమిషాల లోపల మీరు ఒకవేళ ఇంతకు ముందు త్రీ కోర్ ఏరియా త్రీ అడ్వాన్స్ అని చెప్పే చెప్పాను కదా ఒకవేళ మీరు డెమో చెప్తున్నప్పుడు ఐదు నుంచి పది నిమిషాల లోపల ఒకవేళ నాలాంటి వాళ్ళైతే టాపిక్ ని ఎండి చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ బట్ మనం తప్పనిసరిగా కంక్లూడ్ చేయాలి కంక్లూడ్ చేయాల్సిందే ఓకేనా సో మీరు స్టార్టింగ్ ఏదైతే ఉందో మీ యొక్క స్టార్టింగ్ అంటే టాపిక్ ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైతే మీ ముందు కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా వినాలి ఇంకా వినాలి అనేటువంటి విధంగా మీ యొక్క క్లాస్ అనేది ఉండాలి ఉండాలి అంటే నెంబర్ వన్ ఏం చేయాలి అంటే మీ యొక్క లాంగ్వేజ్ మీ యొక్క లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన కమాండ్ ఉండాలి మోస్ట్లీ మీకు ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుంది డెమో కాబట్టి ఎందుకంటే గురుకుల సిస్టమ్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ కాబట్టి సో లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన కమాండ్ ఉండాలి కమాండ్ ఉండాలి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ కంప్లీట్ గా గ్రమాటికల్ గా మీరు మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం కాదు ఎందుకంటే వి ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్ మనమందరం కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులమే కాబట్టి సో కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెన్సీ ఉంటుంది కొంతమందికి ఉండదు బట్ నేనేమంటున్నానంటే లాంగ్వేజ్ ఎంత వీలైతే అంత మాక్సిమం మీ మీరు వాడేటువంటి భాష అనేది ఎట్లా ఉండాలి అంటే సో అది అద్భుతంగా ఉండాలి నెంబర్ వన్ సో నేను తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ గా నాకు పెద్ద ఇంగ్లీష్ రాదు కదా అంటే మీరు వచ్చేటువంటి నాలుగు పదాలైనా కూడా మంచిగా స్పష్టంగా మాట్లాడాలి ఓకేనా సో ఒకటి రెండవది భాష పైన క్లారిటీ అనేది ఉండాలి మీరు మాట్లాడేటువంటి ప్రతి అంశం క్లారిటీతో మాట్లాడగలగాలి మీరు మాట్లాడేది మీకే వినొచ్చే విధంగా మీరు మాట్లాడేది మొత్తం ఇక్కడ ఈ రూమే కాదు పక్క నాలుగు రూములలో పక్క రూమ్ లో ఇంటర్వ్యూ జరిగింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్ లో ఒక ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది పక్క రూమ్ లో ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ జరిగినప్పుడు పక్క రూమ్ కూడా మీ వాయిస్ వినపడే విధంగా ఉండొద్దు మీ టార్గెట్ ఏంటి మీ టార్గెట్ మీ ఆబ్జెక్ట్ టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అంత వరకు విన రావాలి అంటే మీ భాష మీ మీ వాయిస్ ఎట్లా ఉండాలి మీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఎలా ఉండాలి అనేది చూసుకోవాలి అంటే క్లారిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లారిటీ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే మీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఎలా ఉండాలి మీరు మాట్లాడినటువంటి భాష యొక్క స్పష్టత అనేది కూర్చున్నటువంటి వాళ్లకు తెలియాలి దెన్ ఇప్పుడు మూడవది ఏంటి అంటే మీ యొక్క కంటెంట్ మీ యొక్క కంటెంట్ అంటే మీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు మీరు మాట్లాడేటువంటి భాష అనేది చాలా హై స్టాండర్డ్ లోపల ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎవరైనా కూడా ఏం వినగలుగు అంటే వినాలని కోరుకుంటారు అని అంటే మీ కంటెంట్ వినాలని కోరుకుంటారు మీ కంటెంట్ లో దమ్ ఉంటదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి ఎట్లా ఉంటా ఏమంటారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కంటెంట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది అద్భుతమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది బట్ దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి వాయిస్ ఉండదు దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి మీడియం దట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ అన్నది ఉండదు కాబట్టి మీకు సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉంటే లాభం ఏంటి మీకు ఆస్క్ ఏంది నోబెల్ ప్రైజ్ కొట్టేంత సబ్జెక్ట్ మీలో ఉండొచ్చు మీరు రీసెర్చ్ చేసి అవుట్పుట్ ఇస్తే నోబెల్ రావచ్చు మీకు ఫ్యూచర్లో బట్ ఇక్కడ మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం టీచింగ్ లోపలికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేటువంటి ఒక ఏరియా అనేది మీకు నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా క్లియర్గా క్లారిటీతో మంచి భాషతో ఎదుటి వాళ్ళను 
ఆకట్టుకునే విధంగా అండ్ కన్విన్స్ చేసే విధంగా వాళ్ళని కట్టి పడేసే విధంగా ఉండాలి వైట్ అండ్ నంబర్ ఫోర్ కొన్ని గ్యాప్స్ ను వదలాలి వైట్స్ సో డెలివరేటివ్లీ సో డెలివరేట్ గా కొన్ని గ్యాప్స్ ను వదలాలి డెలివరేట్ గా కొన్ని గ్యాప్స్ ను వదలడం అంటే అర్థమేంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ మినిట్స్ మీ యొక్క డెమో జరుగుతుంది టెన్ మినిట్స్ మీలో మీ డెమో జరుగుతుంది కావాలనే మీరు ఒక డెమో ఒక టాపిక్ పైన ఇట్లా ప్రిపేర్ అయ్యారు ఈ టాపిక్ ప్రిపేర్ అయ్యారు మీరు టాపిక్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడే మీకు అర్థం కావాలి మీకు అర్థం ఏమర్థం కావాలి అంటే ఎక్కడ డౌట్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి టాపిక్ లోపల ఎక్కడ ఎదుటి వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ డౌట్స్ రేస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది మీరు తెలుసుకోగలగాలి సో తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంటెన్షనల్ గా ఇంటెన్షనల్ గా డెలివరేట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం స్కిప్ చేయాలి ఇక్కడ స్కిప్ చేస్తే దీనిపైన డౌట్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అడుగుతుంటా అడిగే అవకాశం ఉంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ స్కిప్ చేస్తే ఈ డౌట్ మనం ఫస్ట్ అంటే కావాలనే మనం స్కిప్ చేసాం కావాలని స్కిప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అడిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా మన దగ్గర మంచి ఆన్సర్ ఉంటుంది దానివల్ల వాళ్ళు కూర్చున్న వాళ్ళు బెంబేలెత్తిపోతారు వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అవుతారు అది క్లేవర్ డెమో అంటారు నా దృష్టిలో క్లేవర్ డెమో అంటే కావాలనే ఇక్కడ తప్పనిసరిగా కొంత స్కిప్ చేస్తే వాళ్ళు అడుగుతారు అని నీకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు స్కిప్ చేయాలి ఇక్కడ డెలివరేట్ గా ఇంటెన్షనల్ గా స్కిప్ చేయాలి స్కిప్ చేసినప్పుడు దానిపైన క్వశ్చన్ కనుక పోస్ అయితే తప్పనిసరిగా దాని దగ్గర నీకు దానికి సంబంధించిన యాన్సర్ అనే దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అవుతారు కాబట్టి ఇలాంటి కొన్ని ఈ టిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని తప్పనిసరిగా తూచా తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలి ఓకే టెన్షన్ పడొద్దు చెమటలు కారుతుంటాయి చెమటలు కారినా కూడా మీరు పట్టించుకోవద్దు టెన్షన్ ఎవరికైనా ఉంటుంది ఓకేనా వాయిస్ గొంతు రాదు కొంతమందికి గొంతు బయటికి రాదు రావాలంటే పులిలాగా గర్జించాలంటే దాట్స్ మీ సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో మీ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా చూసి బెంబెలెత్తుకోవాలి అంతే దట్స్ ఇట్స్ ఎవరు లేరు అనుకోండి అంతే దట్స్ ఇట్స్ ఎవరు లేరు అని చెప్పేసి మీరు గోడలు చూసి పాట పాట అని చెప్పకండి డెమో లోపల ఎవరు లేరు అనుకోని పాట అని చెప్పండి మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తగ్గకుండా ఉండడానికి అని నేను చెప్పిన అనుకో బాగానే ఉంటుంది బట్ ఎవరు లేరు కానీ ఓన్లీ అక్కడ కూర్చున్న వ్యక్తుల యొక్క కళ్ళు మాత్రమే కనబడాలి కళ్ళకు మాత్రమే పాఠం చెప్పాలి అలా కాకుండా వాళ్ళను కూర్చు కూర్చున్న వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల మనం చూడకుండా మెయిన్ చినో ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ లేకుండా ఇటు గోడకు చూసి పాఠం చెప్పడము అటు గోడకు చూసి పాఠం చెప్పడము ఆ రూమ్ లో ఫ్యాన్ తిరిగితే ఫ్యాన్ చూడము లేకపోతే వాళ్ళ టేబుల్ ను చూడము ఏదైనా రూమ్ లో క్యాలెండర్స్ ఉంటే క్యాలెండర్స్ ను చూడము అవి కాదు మీ టార్గెట్ ఎవరు అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ కళ్ళ లోపల గుచ్చుకోవాలంతా మీ పాఠం సో ఆ విధంగా మీ యొక్క డెమో క్లాస్ అనేది ఉండాలి గాట్ ఇట్ సో కాబట్టి ఇలా ఆ డెమో క్లాస్ కూడా నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా పది నిమిషాల కన్నా ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల ఎక్కువగా ఉండకుండా చూసుకోండి ఓకేనా సో డెమో క్లాస్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడే డౌట్స్ అంటే స్ట్రాటజిక్ గా స్ట్రాటజిక్ గా మనం వదిలిపెట్టబడినటువంటి గ్యాప్స్ నుంచి వాళ్ళు ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ కనుక అడిగితే ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఇంటరాక్షన్ కి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ తెలుసు కాబట్టి మనం ఆన్సర్ చేస్తాం ప్రాబ్లం లేదు ఓకే సో మరి దీంతో పాటు దీంతో పాటు ఒకవేళ ఇఫ్ ఒకవేళ సో పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది అనుకోండి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ వాడు క్లియర్ గా ఏం చెప్పలేదు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందని ఏం చెప్పలేదు బట్ దేర్ మే దేర్ మే బి ఏ చాయిస్ మనకు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉండే అవకాశం కూడా ఉండే ఉంటే ఒకవేళ ఇఫ్ ఉంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గ్యాదర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి సో ఏమి ఏం అడిగే అవకాశం ఉంటుంది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద అంటే ఇక్కడ నంబర్ వన్ మీ యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ సో పర్సనల్ డీటెయిల్స్ లోపల ఏముంటాయి మీ పేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ యునో ప్రసన్న హరికృష్ణ నా పేరు చూడగానే నా పేరు వినగానే వాళ్ళు ఏంటి ఏంటి హరి ఏంటి కృష్ణ ఏంటి ఎందుకు మీ పేరు అలా అలా పెట్టారని చెప్పేసి మీ పేరు పైన ప్రశ్నలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మీ పేరెంట్స్ 
మీ పేరు పైన కాన్ మీ యొక్క పేరెంట్స్ యొక్క ప్రొఫెషన్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క ఫాదర్ టీచర్ అనుకోండి మీ యొక్క ఫాదర్ టీచర్ కాబట్టి మీరు మీ ఫాదర్ రోల్ మోడలా లేదా ఇన్స్పిరేషన్ గా మీరు టీచింగ్ ఫీల్డ్ లోపలికి రావాలనుకున్నారా అనే దానికి మీరు ఆన్సర్ చేయగలగాలి ఓకే అండ్ మీ యొక్క నేటివ్ ప్లేస్ సో నేటివ్ ప్లేస్ అంటే దీని కిందకి విలేజ్ మండల్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ వాటి యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు మీ దగ్గర ఉండాలి ఇఫ్ పాసిబుల్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యూనో మీరు కరీంనగర్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అనుకోండి లేదా వరంగల్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అనుకోండి మరి వరంగల్ లోపల ఎలాంటి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాకతీయులకు సంబంధించినటువంటి డైనాస్టీ అక్కడ ఎప్పుడో రూల్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సో దానిపైన ఆ డీటెయిల్స్ పైన మీకు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది కాకతీయ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒకటి అంటే ఇది కంప్లీట్ గా మీకు పర్సనల్ కి సంబంధించినటువంటి మీ నేటివ్ ప్లేస్ మీ పేరెంట్స్ అండ్ యుఎస్ఏ అండ్ ఈ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ లోపల రెండవ అంశం ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ ఓకేనా సో ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ లోపల ఫస్ట్ క్లాస్ టు మీకు ఇప్పటి వరకు పీజీ వరకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్లస్ బిఎడ్ ప్లస్ నెట్ డిఎల్ అయితే నెట్ ఆర్ సెట్ ఆర్ పిహెచ్డికి సంబంధించి ఓకే మరి ఈ పర్సన్ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ లోపల ఒకవేళ ఏమైనా గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కొంతమందికి గ్యాప్స్ ఉంటాం ఫెయిల్ కావడం వల్ల ఎస్ఎస్సి తర్వాత గ్యాప్స్ ఉండొచ్చు గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత గ్యాప్స్ ఉండొచ్చు గ్యాప్స్ ఉంటే ఎందుకు గ్యాప్ ఉంది అనేది మీరు ఆన్సర్ చేయగలగాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కొంతమందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంది గ్రాడ్యుయేషన్ లోపల గ్రాడ్యుయేషన్ లోపల సో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ సో ఫస్ట్ ఇయర్ లోపల ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ వస్తుంటా సెకండ్ ఇయర్ లోపల సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చారు సో ఫైనల్ ఇయర్ లోపల ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ వచ్చారు అంటే ఏమైంది గ్రాఫ్ గ్రాడ్యువల్ గా పడిపోయింది గ్రాఫ్ అనేది పడిపోయింది అంటే దీన్ని దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటి అని అంటే మనకు చదువు పైన ఆసక్తి చదువు పైన ఏకాగ్రత కావచ్చు చదువు పైన అంటే తగ్గు తగ్గింది అన్నట్టు ఇక్కడ మనకు కనబడతాం ఎందుకు అలా గ్రాఫ్ పడిపోయింది అని అనుకుంటాం ఒకవేళ ఇది రివర్స్ లో వేస్తే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ యాజ్ ఇక్కడ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి అది ఎలాంటి ఇండికేషన్ ఇస్తుంది మనకు అంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఇతను బాగా కష్టపడి చదివాడు మంచి మార్క్స్ కొట్టాడు అని చెప్పేసి కాబట్టి ఇలాంటి అంటే ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్ ఒకవేళ మీ దగ్గర గనక ఉంటే దానికి ఒక సరైనటువంటి రీతి లోపల ఆన్సర్ ను మీరు డెవలప్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు మీ యొక్క పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంది అనుకోండి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ లోపల అయిపోయింది అనుకోండి ఫినిష్డ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ మరి మీరు ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు అటెండ్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ ఏం చేశారు ఈ గ్యాప్ లోపల ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కి మీరు స్పాంటేనియస్ గా ఆన్సర్ చేయగలరు అంటే జెన్యున్ గా మీరు స్పాంటేనియస్ గా ఆన్సర్ చేయగలగా ఫ్యాబ్రికేటెడ్ వద్దు ఓకేనా సో అంటే మనం ప్రిపేర్ అయ్యి ఏదో మూవీ ఉంటుంది కదా వేణుమాధవ్ ఐ థింక్ దట్స్ వేణుమాధవ్ దిల్ మూవీ లోపల వేణుమాధవ్ కన్నా ముందు ఒక వ్యక్తి ఇంటర్వ్యూ చేస్తా ఉంటాడు ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసి అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తే ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు లోపల ఇంటర్వ్యూలు అని చెప్పేసి వేణుమాధవ్ ఆతృత అడుగుతా ఉంటాడు అడిగితే ఈ ఈ ప్రశ్న అడిగారని చెప్పేసి అతను అయిపోయిన వ్యక్తి వేణుమాధవ్ చెప్తా చెప్పిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ కి అనుగుణంగా ఇతను మొత్తం షీట్ తయారు చేసుకుంటాడు ఆన్సర్ షీట్ అనమాట వీడు వెన్ హీ ఎంటర్స్ ఇన్ ఇన్ టు ది రూమ్ ఆ రూమ్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏంటి నీ పేరు అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూ బోర్డు వాళ్ళు వేణుమాధవ్ ను అడిగితే వీడేం ఆన్సర్ చేస్తాడు అప్పట్లో బుట్టో ఇప్పుడు ముషారఫ్ మీరు ఏ దేశం అనంటే ఎప్పుడు పుట్టారు మీరు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుండి స్ట్రగుల్ చేస్తే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో ఆర్ సెవెన్ లో ఆర్ టూ థౌజండ్స్ లో పుట్టాను అని చెప్పేసి అంటే అర్థం ఏంటి దేర్ ఈస్ నో కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద బోర్డ్ మెంబర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంటర్వ్యూ అనేది ఒక ఆర్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ సో ఫేసింగ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ
ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అట్లా ఉండాలి మీరున్నంతసేపు మొత్తం కూడా షేక్ కావాలి రూమ్ అంతా కూడా మీరు వెళ్ళిన తర్వాత పది మంది ఇంటర్వ్యూలు చేసినా కూడా ఏం లేదు ఫీల్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫీల్ కావాలి ఫస్ట్ రోడ్ ఏం చేసిందో అని చెప్పేసి వాళ్ళ లోపల గుచ్చుకోవాలి అంత దర్శక్ గోట్ ఇచ్ కాబట్టి ఇలా మీకు ఇలాంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మీ యొక్క కాంటెంపరీ ఈ కాంటెంపరీ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటారు కదా సో కరెంట్ అఫైర్స్ పైన మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి బట్ ఇప్పుడు మీకు అంత టైం లేదు కాబట్టి మీరు ఒకవేళ పేపర్ రో రోజు పేపర్లో న్యూస్ పేపర్స్ లోపల ఆర్టికల్స్ చదివే వాళ్ళకైతే ప్రా ప్రాబ్లం లేదు సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇక కరెంట్ అఫైర్స్ చదవండి అని చెప్పేసి కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే మీకు అంత టైం లేదు కాబట్టి ఓకేనా అంటే స్కోప్ ఇలా ఉంటుంది పాలిటిక్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీ డిస్టిక్ లోపల ఎన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మీ డిస్టిక్ లోపల ఎలాంటి క్రాప్స్ ను కల్టివేట్ చేస్తూ ఉంటారు మీ డిస్టిక్ లోపల ఎలాంటి రివర్స్ ఉన్నాయి మీ డిస్టిక్ లోపల ఎలాంటి టెంపుల్స్ ఉన్నాయి మీ డిస్టిక్ లోపల ఎలాంటి ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి మీ డిస్టిక్ లోపల ఉండేటువంటి సాయిల్ టైప్ ఏంటి అనే దానిపైన మీకు ప్రశ్న ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ ఇఫ్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ కనుక ఓ టూ త్రీ మినిట్స్ ఆర్ ఫైవ్ మినిట్స్ కనుక ఎంటర్టైన్ చేస్తే గాట్ ఇట్ సో కాబట్టి ఇలా మీకు రేపు రేపటి నుంచి ఈ నాలుగు రోజులు ఇలాంటి కాంటెక్స్ లోపల మీ అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ లోపల మీరు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మీకు టైం లేదు కాబట్టి మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి మీకు రేపు ఒకవేళ మీకు తెలియనటువంటి ఆన్సర్ ఒకవేళ అడిగారనుకోండి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు అనుకోండి డైరెక్ట్ గా చెప్పండి ఓపెన్ గా చెప్పండి ఐ డోంట్ నో సార్ అని చెప్పేసి వైట్ మీకు తెలియకున్నా తెలిసింది అని చెప్పేసి ఎక్కడో అక్కడో అటు చూస్తూ ఇటు చూస్తూ చెప్పారనుకోండి మీరు బుక్ అయిపోతారు తెలియకపోతే తెలియదు తెలిస్తే మీరు ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇచ్చేటువంటి డిస్క్ డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంప్రెసివ్ గా ఉండాలి క్వశ్చన్ కు యాన్సర్ చెప్పడం కాదు యాన్సర్ ను ఒక ఏదో మూవీ ఉంటుంది అతడు సినిమా లోపల గోడ గోడకు మంచిగా ఒక దానిపైన ఒక ఒక ఇటుక ఈ విధంగా సిమెంట్ పూస్తూ ఒక ఇటుక పైన ఒక ఇటుక ఈ విధంగా మంచిగా నీట్ గా పేర్చుకుంటూ వెళ్ళను అంటూ కట్టినట్లు అలా అందంగా మీ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అనేది అంటే మీ యొక్క ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఆ విధంగా ఉండాలి గాట్ ఇట్ సో ఫేర్ గా ఉండండి చాలా ప్లేన్ గా ఉండండి చాలా ఓపెన్ గా ఉండండి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి ఓకేనా సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉందా ఫైన్ మీకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ యునో టెక్స్ట్ మీ సుమ సుమ గారు హౌ టు మోటివేట్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ సార్ ఇక్కడ మనం బిఎడ్ లోపల చదువుకుంటాం బిఎడ్ లోపల ఏం చదువుకుంటాం అంటే పిల్లల దగ్గర నుంచి మన టాపిక్ ను రాబట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాం వాళ్ళకు ఒక ఎన్వైర్మెంట్ ను బిల్డ్ చేస్తా ఉంటాం అని చెప్పేసి మీకు అక్కడ ఆ పిల్లల దగ్గర మీరు చెప్పబోయేటువంటి స్పాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ అదే జూనియర్ అంటే డిగ్రీ కాలేజెస్ లోపల అయితే వన్ అవర్ కొన్ని సందర్భాల్లో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు వాళ్ళను కూర్చున్న వాళ్ళని అయితే ప్రశ్నలు అడగలేరు కదా ఓకే కాబట్టి టైం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి జస్ట్ వన్ మినిట్ లోపల మీరు ఏ టాపిక్ అయితే చెప్పదలుచుకున్నారో ఆ టాపిక్ ఒకవేళ కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ దాంతో కోరిలేట్ అవుతే కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ తోని స్టార్ట్ చేయండి కాంటెంపరీ ఇష్యూ తోని స్టార్ట్ చేయండి గాట్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాకెట్ సైన్స్ గురించి చెప్పారనుకోండి జిఎస్ఎల్వి ఎఫ్ ఫోర్టీన్ రీసెంట్ గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది అలాంటి రాకెట్ టెక్నాలజీ అనేది ప్రపంచాన్ని ఒక వైపుకు మరల్చుతుంది కాబట్టి అది ఏంటో మనం చూద్దాం నానో టెక్నాలజీ గురించి మీరు లెసన్ చెప్పారు అనుకోండి నానో టెక్నాలజీ అనేది ఒక రెవల్యూషన్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మన ఇంట్లో ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ ప్యానల్ కూడా దిస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ కాబట్టి ఇలాంటి నానో టెక్నాలజీతో భవిష్యత్తు లోపల మనం అద్భుతాలకు నాంది పలకపోతున్నాం మరి ఏంటి ఇది అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం అలా స్టార్ట్ చేయండి అంటే కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ ను కోరిలేట్ చేయగలిగితే వాళ్ళకు కొంచెం ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటుంది అది చూడండి కేఎంఎం కేఎంఎన్ టాపిక్ డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా క్వశ్చన్స్ ఎయిర్ తో క్వశ్చన్స్ వేసి టాపిక్ ని రాబట్ట సార్ ఐ మీన్ క్వశ్చన్స్ వేయవచ్చా ప్యానల్ మెంబర్స్ ని వద్దు వాళ్ళకు కూడా ఈగోస్ ఉంటాయి 
అందులో నాలాంటి వాళ్ళు కూర్చుంటే లేకపోతే మన శ్రీనివాస్ లా శ్రీనివాస్ గారు లాంటి వాళ్ళు కూర్చుంటే లేకపోతే మన జాన్ రెడ్డి సార్ లాంటి వాళ్ళు కూర్చుంటే మన రియా సార్ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కూర్చుంటే అందరం మేము బీఏడ్ చదువుకున్నాం కాబట్టి మీ యొక్క ఆలోచన విధానం మాకు తెలుస్తుంది బీఏడ్ లో మీరేం చదివారు మేమేం చదివినాం మాకు కనెక్ట్ అవుతారు మీరు మీ బోర్డు లోపల ఒకవేళ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ కనుక కూర్చున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు బీఏడ్ చదవరు వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు పిహెచ్డీలు చేస్తారు పీడిఎఫ్లు చేస్తారు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే కన్ఫైన్ అవుతారు వాళ్ళకి కావాల్సింది మీ యొక్క ప్రెసెంటేషన్ మీ యొక్క కంటెంట్ ఎట్లా ఉంది అనేది మీరు ఏం ప్రశ్నలు ఇస్తా ఉన్నారు మీరు టాపిక్ లు రాబట్టే విధంగా అక్కడ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండకపోవచ్చు ఓకేనా డోంట్ పోస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ ఒక 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 ఇంట్రొడక్షన్ ఒక వన్ టూ మినిట్స్ లోపల ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ ని క్రియేట్ చేసి మీరే అనౌన్స్ చేయండి టాపిక్ సుమగార్ ఈ ఫ్లివర్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి లివర్ టాపిక్ మీకు హెపటైటిస్ గురించి తెలుసు కదా హెపటైటిస్ సో హెపటైటిస్ కి ఇండియా ఇస్ అ క్యాపిటల్ ఇండియా పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్ యూనో ఆ తెలుగు స్టేట్స్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఫర్ హెపటైటిస్ డిసీజ్ కాబట్టి ఇంత అంటే క్యాపిటల్ గా వరల్డ్ లోనే ఇండియా క్యాపిటల్ గా మారింది అంటే ఇండియా లోపల ఎన్ని లక్షల మంది హెపటైటిస్ పేషెంట్స్ ఉన్నారో మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మరి ఏంటి హెపటైటిస్ దీంతో చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు మరి దానికి ఒక వ్యాక్సిన్ ఉంది ఆ వ్యాక్సిన్ కి సంబంధించినటువంటి హెపటైటిస్ బి కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సినేషన్ అందుబాటులో లోపల ఉంది మరి ఏంటి ఇంతమంది సఫర్ కావడానికి కారణమైనటువంటి ఈ హెపటైటిస్ వ్యాధి దేనికి వస్తుంది అంటే లివర్ కి అప్పుడు మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ టాపిక్ లివర్ లిక్కి శైలజ గారు సార్ మీరు ఈ రోజు మీటింగ్ కు అటెండ్ అయ్యారన్నారు వేరే వేరే సార్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా సార్ రెలింగ్ ప్లేస్మెంట్ ఆప్షన్ ఇస్తారా సార్ we are we are working hard on that tappani sariga second list pettali pedithene andarki backlog post lo undo andarki nayam jarugutund ani cheppesi we are we are trying hard we are working hard on that okay anil gauds sir how to introduce ourselves mimmalni introduce cheskodaniki kotta paddhatulu avasaram ledandi mimmalni introduce cheskovalsina padi avasame undakapochu naaku telusu endukante mee oka certificates anni kuda board members daggara appatike untayi మీరు ఎప్పటికైతే రూమ్ లోపలికి ఎంటర్ కావడం జరిగిందో వాళ్ళే మిమ్మల్ని పేరుతో పెట్టి పిలిచి వాళ్ళే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తా ఒకవేళ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయకుండా ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నట్లయితే మీరు చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐఆమ్ ప్రసన్న హరికృష్ణ ఐఆమ్ ప్రసన్న హరికృష్ణ సో ఐఆమ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి అని చెప్పుకుంటా నా క్వాలిఫికేషన్ చెప్పుకుంటాను నా నేటివ్ డిస్టిక్ చెప్పుకుంటాను నేటివ్ ప్లేస్ చెప్పుకుంటున్నాను దట్స్ ఇట్ ఫైన్ అంతే ఓకే ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఐఆమ్ ప్రసన్న హరికృష్ణ నేను ఒకటో తరగతి ఈడదైనా ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు ఈడదైనా ఇంటర్మీడియట్ ఈడదైనా డిగ్రీ ఈడదైనా పీజీ ఈడ చేసినా అవన్నీ అవసరం లేదండి బ్రీఫ్ గా ఇంటర్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు మీ పేరు మీ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు దట్ సిట్ లక్ష్మి రెడ్డి గారు కెమిస్ట్రీ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎలాంటి టాపిక్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో కెమికల్ యూనో కెమిస్ట్రీ లోపల కూడా మనకు ఎన్వైర్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ ఉంది కదా సో ఎన్వైర్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ లోపల చాలా డెవలప్మెంట్స్ వస్తుంటా ఓకే నానో టెక్నాలజీ అది ఫిజిక్స్ కాదు కెమిస్ట్రీ కూడా అప్లికేబుల్ గానే ఉంటుంది చూడండి అనూష గారు సార్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గురించి చెప్పచ్చా కెమిస్ట్రీ ఆబ్వియస్లీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ చెప్పొచ్చు మీరు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనేది మనకు మిషనే నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్ గా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ లాంచ్ చేసింది గ్రీన్ హైడ్రోజన్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుంది బ్లూ హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి వైట్ హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి గ్రే హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ రకాలు ఉన్నాయి మనకు కాబట్టి బ్లూ హైడ్రోజన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ యొక్క మిషనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ యూ కెన్ గివ్ అ డెమో ఆన్ దట్ సుమా థ్యాంక్ యూ సార్ కాసర్ల మాధవి గారు ఈ హైబ్రిడైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూజెస్ ఎలా చెప్పాలి యూజెస్ హైబ్రిడైజేషన్ కు మీరు ఎక్కడ వేయనా ఇప్పుడు మనం చూసేవన్నీ కూడా హైబ్రిడ్స్ మనం తినే ప్రతి పంట ఆల్మోస్ట్ హైబ్రిడే మీరు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు కవిత గారు సార్ టిఎల్ఎం తీసుకొని వెళ్ళాలా రిలేటెడ్ టు అవర్ టాపిక్ టిఎల్ఎం అంటే టీచింగ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఓకే టిఎల్ఎం సో టీచింగ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్స్ మనము మైక్రో టీచింగ్ కు వెళ్ళట్లేదండి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ మైక
మీకు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ దట్ రూమ్ మీ రూమ్ లోనే మీకు బోర్డా లేకపోతే మార్కర్ బోర్డా బ్లాక్ బోర్డా చాక్సా లేకపోతే మార్కర్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఓకేనా కంబాలపల్లి సంధ్యారాణి గారు బాటనీలో ఇన్ఫ్లారసెన్స్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు ప్రతిదాన్ని నేను డిస్క్రైబ్ చేయలేను కానీ ప్రతిదాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయలేను సార్ వాళ్ళు కూడా ఇంకా రమ గారు బిఫోర్ స్టార్ట్ ద టాపిక్ వీ కెన్ రైట్ ఆర్ నేమ్ ఆ నేము మన మన బ్యాక్గ్రౌండ్లు రాయడానికి అది బోర్డు మన గురించి రాయడానికి కాదు మనం చెప్పబోయే టాపిక్ గురించి రాయడానికి బోర్డు ఉంటుంది మన పేర్లు రాయడానికి కాదండి యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ యువర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కె రవీందర్ కెన్ వీ క్యారీ టీఎల్ఎం సార్ నేను చెప్పాను కదా నో అని చెప్పేసి లింగస్వామి గారు డయాలసిస్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఇది ప్రతిదీ అంటే మనకు టైం స్పాన్ ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ టైం పెరుగుతుంది మీరు వర్క్అవుట్ చేయండి జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఆన్సర్ చేస్తాను బ్యాక్ టు దే తీసుకుంటే బెటరా సార్ మీరు మీ ప్రెజెంటేషన్ మ్యాటర్స్ మీరు ఏ టాపిక్ తీసుకుంటారని కాదు ఇక్కడ మీరు ఏ విధంగా ప్రెజెంట్ చేస్తారో మీరు తీసుకున్న టాపిక్ అనేది మ్యాటర్ లిక్కి శైలజ్ సార్ మీరు ఈ రోజు మళ్ళీ రిపీటెడ్ ఓకే కవిత గారు రిగార్డింగ్ షార్ట్స్ సార్ చార్ట్స్ అవన్నీ ఏం వద్దండి మీకు మీకు అంత టైం లేదండి మీరు యూ డోంట్ గెట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైం యూనో మీరు అసలు మీ మీరు స్టార్ట్ చేసి ఆ ఫ్లో వచ్చేసరికి ఆపేస్తారు వాళ్ళు ఓకేనా కాబట్టి సింపుల్ గా స్వీట్ గా ఉండేటువంటి టాపిక్ తీసుకోండి నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి రైట్ సో ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ అందరికి ఉద్యోగాలు రావాలి అని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఊరుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వన్ అన్నారు